Hey guys, hello and welcome to yet another interactive session from Oda Classes, my dear kids. My name is Sunil, your master's health educator for the subject chemistry, guys. My dear kids, I think you all of you are doing really well in your life, right? So, आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट सेज आर कंबर्शन एंड बर्निंग सिनोनिमस क्या ये दोनों सेम है ठीक है तो लेट्स डिकोड द साइंस बिहाइंड दिस टॉपिक बट बिफोर दिस लेट्स हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग कोट ऑन आर स्क्रीन दैट सेज फॉर अ बेटर फ्यूचर लर्न टूडे so if you need a better future you need better teachers like us who are always there for you my dear kids right and my dear kids you can see that the word today is also not complete without oda right so oda class better teacher better future right so chalo aaj ka session hum start karte hain ek bahut hi interesting question ke sath jo hamari screen ke upar ye raha theek hai so the question says are combustion and burning synonymous सिनोनिमस मीन्स दोनों का क्या मतलब सेम है कैन यू यूज देम ऑल्टरनेटिवली क्या हम दोनों को यूज कर सकते हैं बहुत लोग यूज करते हैं बट आज हम इसको पूरी अच्छी तरीके से डिकोड कर दें कि एक्चुअली में क्या हम यूज कर सकते हैं या नहीं ठीक है बट बिफोर दिस दोनों का मतलब भी समझना जरूरी है ठीक है सो वॉट इज कंबर्शन कंबर्शन माई डियर किड्स इज नथिंग बट अ केमिकल रिएक्शन ओके एंड वॉट इज अ केमिकल रिएक्शन ऑल माई इंटेलिजेंट किड्स नो अबाउट दिस दैट This is a process of a chemical change. What is a chemical change in which some new substances are formed and the original identity of the substance is changed. That is known as a chemical change and this process is a chemical reaction. ठीक है तो कोई भी सब्सटेंस मान लेते हैं इफ दैट सब्सटेंस राइट माई डियर किड्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे बोथ आर रिएक्टेंट इफ इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म डिफरेंट प्रोडक्ट ओके एंड हाउ एम राइटिंग प्रोडक्ट In bracket, I am writing S. This means there can be a single product or more than one product. At the same time, it will also generate heat as well as light energy. Okay, so this chemical process in which a substance reacts with oxygen to form products and heat and light energy is known as a chemical reaction. Ah, uh, sorry, combustion. Okay. So now the light energy can be of two types here. Okay, the first one can be the glow okay and the second one in which the light energy is produced is in the form of flames theek hai glow as in so aapne agar charcoal ko kabhi jalte hue dekha ho to us pe ek reddish tinge hota hai theek hai usme flames nahi nikal rahi thi sirf reddish tinge hota hai that is a glow theek hai but if it is producing flames then theek hai flame kaisa candle ko jalate hue flame aata hai right aisa circular aisa flame aata hai upar ki taraf ja raha hota hai theek hai aur agar aapne agar lakdi ko jala rakha to bhi aapko flames dekhne ke liye milte hain hai na so my dear kids agar ye flame produce kar raha hai to iska naam kya hoga is process ko hum bolte hain iska specific naam hai that is known as burning very good so agar wo flames produce kar raha hai then it is known as burning aur agar wo glow produce kar raha hai let's suppose if i'll take the example of charcoal then it is known as smoldering right you heard me correct that is known as smoldering baat samajh mein aa rahi hai kya theek hai तो बर्निंग इज अ टाइप ऑफ कंबर्शन इट्स नॉट लाइक कि कंबर्शन एंड बर्निंग आर सिनोनिमस देर कैन बी इंस्टेंसेस इन विच द पर्टिकुलर केस इज अ टाइप ऑफ कंबर्शन बट दैट्स नॉट बर्निंग ठीक है तो इसके लिए वेन डायग्राम रिलेशनशिप बना के दिखाऊं तो और मजा आएगा आप लोगों को ये आपका क्या हो गया ये हो गया मेरे पास कंबर्शन राइट एंड माई डियर केट बर्निंग को कहां पे बना सकता हूं मैं बर्निंग इसका एक टाइप हो सकता है तो देखो अगर मैं यहां पे बर्निंग बनाऊं तो ये मेरा बर्निंग हो सकता है ठीक है ये क्या हो गया ये हो गया बर्निंग ठीक है नाउ दिस सेज ऑल बर्निंग इज कंबर्शन बट ऑल कंबर्शन इज नॉट बर्निंग हमने प्रूव किया कुछ स्मॉलरिंग भी हो सकता है ये रीजन हमारा क्या हो सकता है ये स्मॉलरिंग वाला रीजन हो सकता है ना कि कंबर्शन तो है बट दैट इज नॉट बर्निंग बात समझ पा रही ये इसको बिलोंग कर सकता है राइट right? तो आज हमें ये डिफरेंस क्लियर हो गया दैट आर कंबर्शन बर्निंग सिनोनिमस तो हमें पता चल गया कि बर्निंग इज अ टाइप ऑफ कंबर्शन चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है विच सेज विच अमंग द फॉलोइंग ठीक है इफ यू हैव थ्री सब्सटांसेस यू हैव सैंड यू हैव वॉटर यू हैव कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है तो इसमें से आप क्या यूज करोगे अगर मैग्नीशियम का फायर है मैग्नीशियम फायर 
राइट ठीक है अगर मैग्नीशियम का फायर है तो आप इनमें से क्या यूज करोगे ठीक है थिंक ओवर दिस थिंक ओवर दिस है ना एक बार सोचो राइट सो मेजोरिटी ऑफ यू विल से सर विल यूज वॉटर सम विल से विल यूज सैंड सम विल से विल यूज कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है ये सब बोलेंगे एक्सटिंग करने के लिए सो so, एक्सटिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या तीन कंपोनेंट होते हैं हमारे पास उनमें से किसी भी एक कंपोनेंट को अगर आपने हटा दिया तो आप फायर को स्टॉप कर सकते हो आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट दिस पार्ट इन डिटेल आई विल टेक अ सेपरेट सेशन ऑन दिस फायर ट्राइंगल वाला पार्ट राइट तो एक तो मुझे क्या चाहिए मुझे ऑक्सीजन चाहिए मुझे इग्निशन टेम्परेचर चाहिए दैट इज हीट एंड मुझे फ्यूल चाहिए राइट इफ देर इज स्कार सिटी ऑफ एनी वन ऑफ दीज थ्री एलिमेंट देन द फायर विल एक्सटिंग ठीक है सो so, कुछ लोग कहेंगे कि सर हम पानी डालेंगे और हम मैग्नीशियम की फायर को एक्सटिंग करेंगे बट यू नॉट सपोज टू पुट फायर ऑन मैग्नीशियम We're not supposed to put water on magnesium fires. क्यों देखो बच्चे अगर आपने मैग्नीशियम के फायर के ऊपर लेट सपोज ये बर्न हो रहा है इस पे अगर आपने क्या कर दिया वॉटर डाल दिया आई एम नॉट राइटिंग द स्टेट इन डिटेल सो क्या बना देगा वो बना देगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड दैट इज सोल्यूबल इन वॉटर इट विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड माई डियर किड्स इट विल फॉर्म दिस हाइड्रोजन गैस नो दिस हाइड्रोजन गैस इज हाईली इनफ्लैमेबल और इस रिएक्शन में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकलता है तो एक अगर लेगा यही फायर कैच करने लग जाएगा इसी में आग लग जाएगी ठीक है तो बुझाने तो गए थे मैग्नीशियम फायर और उल्टा और आग ही लगा दिया अगर हमने पानी डाला तो पानी तो ऑप्शन नहीं हो सकता बिकॉज ये रिएक्शन क्या करेगी बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी और फिर क्या हो जाएगा आग लग जाएगी बिकॉज हाइड्रोजन गैस के इग्निशियन टेम्परेचर से ज्यादा हीट निकलेगी अच्छा वाटर गया कार्बन डाइऑक्साइड तो सर पक्का यूज कर सकता हूं नहीं बेटा कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज नहीं कर सकते क्यों नहीं यूज कर सकते लेट मी टेल यू द रीजन बिहाइंड दिस दिस मैग्नीशियम इज अ वेरी नॉटी मेटल जब इसका फायर होगा ना बेटा मैग्नीशियम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट कर देगा और धूम मचाएगा कैसे धूम मचाएगा देखो जैसे ही आपने दिया यहां पर इसको मैग्नीशियम को कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है I am not writing these balanced equations. Try to balance them and write their physical states. Okay? So magnesium, जो carbon dioxide के साथ react करेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या बना लेगा? Magnesium oxide plus carbon बना देगा. और जो fire है, वो continued ही रहेगा क्योंकि वो से react करता जा रहा है, react करता जा रहा है, react करता जा रहा है. The fire will be continued. तो third option बचा sir sand. अब सुनील सर का lecture है तो भैया exceptions तो आएंगे ही आएंगे for sure है exceptions. देखो मैं जो बोल रहा हूं उसको बड़ा ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों सेंड दैट इज एस आई ओ टू ठीक है सो इफ आई कंसीडर सेंड ठीक है इफ द स्मॉल स्केल फायर ऑफ मैग्नीशियम इज देयर देन यू कैन यूज सेंड टू एक्सटिंग द फायर बट इफ द अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम एंड सेंड इज सिमिलर डोंट यूज इट माई डियर किड्स एज आई सेड इट्स नॉटी मेटल इट विल रिएक्ट विद एस आई ओ टू और एक खतरनाक एक्सप्लोजन होगा प्यारे बच्चों आप यूज कर सकते हो इसको अगर फायर का फायर का स्मॉल स्केल फायर है ठीक है तो क्या होगा मैग्नीशियम भी रिएक्ट कर लेगा एस से और बना देगा एम जी ओ प्लस एस और बहुत ज्यादा हीट निकलेगी राइट right? एक्सप्लोजन होगा फायर विल बी कंटिन्यूड ठीक है तो सर क्या यूज करें आप बताओ तो सही सोल्यूशन तो प्यारे बच्चों अब सोल्यूशन देखेंगे क्या था क्लास डी फायर एक्सटिंग आप यूज कर सकते हो कौन से फायर एक्सटिंग क्लास डी फायर एक्सटिंग मतलब ये होते हैं ड्राई पाउडर्स होते हैं कैसे होते हैं ड्राई पाउडर्स सूखे हुए पाउडर जिसमें पानी नहीं होगा पानी होगा तो फिर से होगा क्या धमाका तो ड्राई पाउडर में कौन कौन था सर हम एन यूज कर सकते हैं ठीक है हम एन यूज कर सकते हैं राइट सो इफ यू वॉन्ट टू एक्सटिंग मैग्नीशियम फायर यू आर सपोज टू यूज द क्लास डी फायर एक्सटिंग एंड द फायर इज ऑफ स्मॉल स्केल देन यू कैन यूज सैंड फॉर श्योर माई डियर किड्स राइट तो मजा आया राइट right? बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था मजा आया हमको चीजें समझ में आई एंड नाउ वेरी स्मॉल रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल माई डियर किड्स दैट प्लीज लाइक दिस वीडियो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड सो दैट इवन दे कैन लर्न समथिंग न्यू समथिंग डिफरेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड माई डियर किड्स इफ यू रियली लाइक द वीडियो और इफ यू हैव एनी सजेशन काइंडली प्लीज कॉमेंट प्लीज कॉमेंट एंड लेट मी नो दैट वॉट चेंजेस यू वॉन्ट इन माई लेक्चर प्लीज गिव योर फीडबैक दैट इज रियली वेरी वैल्यूबल ओके सो बाय टेक केयर